Hacer estas pepas de avena, estas galletas de avena, nos ha resultado un desafío. ¿Y por qué? Bienvenidos, mi nombre es Mariano y si no nos conoces o es la primera vez que entras a un video nuestro, te cuento que somos Cocinemos por Favor, un canal que nos dedicamos a hacer recetas saludables. Y fue especialmente complicado porque tuvimos el desafío de hacer una receta de Marianela, del canal de Marianela Cooking, que por cierto, les dejo en la descripción sus redes sociales y su canal de YouTube, les recomiendo que vayan a ver su canal porque hace unas recetas saludables buenísimas. Nosotros elegimos hacer... Eh... Nosotros elegimos hacer... Es muy difícil. Nosotros elegimos hacer las pepas, las galletas de avena que hizo Marianela, pero con un toque propio, con nuestro estilo. Con el estilo propio de brazos tatuados. Y Marianela va a hacer una receta nuestra también con su estilo. Así que te recomiendo que veas nuestro video, veas nuestra receta y luego vayas al canal de Marianela y veas la receta original. Ahí comparas y en los comentarios escribinos cuál te parece mejor de las dos. Y si te interesa este contenido de recetas saludables, te recomiendo, te sugiero que te suscribas a este canal. Y después andale Marianela y suscríbete también. Y nosotros hicimos estas galletas con avena, pero no son de chocolate, aunque lo parezcan. Tienen harina algarroba. Y te cuento un secreto, la harina algarroba es espectacular para reemplazar el chocolate. Para preparar esta versión de pepas saludables, vamos a colocar en un bowl 300 gramos de harina de avena y a eso le agregamos 50 gramos de harina de algarroba. Si no consiguen o no tienen harina de algarroba, pueden reemplazarla por cacao amargo. Con la ayuda de una espátula o una cuchara vamos a ir mezclándolo bien y vamos a agregarle una cucharada de polvo para hornear. Le agregamos un huevo y con la ayuda de la espátula vamos a ir tratando de incorporarlo. Agregamos una cucharada de aceite de girasol, pueden reemplazarlo por aceite de maíz o aceite de coco y una cucharadita de esencia de vainilla. Lo reservamos y para endulzarlo les voy a dar varias opciones. Yo utilicé 10 dátiles. Si a ustedes no les gustan los dátiles, no los consiguen o no quieren utilizarlo, pueden reemplazarlo por una cucharada de miel o dos cucharaditas de endulzante en polvo. Tengan en cuenta que los dátiles aparte le otorgan a la preparación humedad. Van a tener que sustituir la humedad que van a tener los dátiles agregándole la cantidad de leche necesaria para que quede bien formada la masa. Si usan dátiles como nosotros, lo que van a hacer, van a abrirlos por la mitad, van a retirar el carozo que trae dentro y lo van a poner a hidratar con agua caliente durante 10 minutos. Transcurrido los 10 minutos, sin retirar el agua que utilizamos para hidratarlo, lo vamos a colocar en un recipiente para poder mixearlo, pueden licuarlo. Yo utilicé un mixer de mano, lo voy a mixear bien hasta que se forme una pasta. La mezcla que obtuvimos Procesando los dátiles los vamos a agregar a la preparación anterior y vamos a comenzar a integrarlo con la ayuda de una espátula. Incorporamos 100 mililitros de leche descremada. Ayudándonos con las manos vamos a empezar a integrarlo, no es necesario amasarlo, lo único que necesitamos es que quede bien integrado. Y 
con estas cantidades que preparamos vamos a obtener una masa blanda que no va a pegarse en las manos. La cubrimos con un papel film y la vamos a dejar reposar en la heladera durante 15 minutos. Una vez que la retiramos de la heladera la vamos a colocar sobre la mesada sin colocar harina. No es necesario incorporar más harina para evitar que la masa quede muy seca y con la ayuda de un palo de amasar vamos a estirarla del grosor deseado. Si todavía no se suscribieron a nuestro canal pueden hacerlo ahora y no se olviden de activar las campanitas de notificaciones así les avisa cada vez que subimos un nuevo video. Pueden seguirnos también en Instagram y en Facebook, en la descripción les dejamos los enlaces. Nosotros les tiramos de aproximadamente un centímetro. Con la ayuda de un cortante vamos a cortar la masa del tamaño que nosotros querramos para nuestras pepas. Si no tienen cortante lo que pueden hacer es formar bollitos con las manos y estirarlos dándole una forma redondeada. Si querés ver otras recetas con avena te recomiendo que vayas a una lista de reproducción que hicimos en, el, en la cual pusimos un montón de recetas con avena. Acá te la dejo, mi mini yo te está indicando a dónde está. Estas pepas podemos hacerlas con dulce de membrillo o con dulce de batata. Yo utilicé dulce de membrillo sin azúcar, 300 gramos. Lo coloqué en un bowl junto con 20 mililitros de agua y lo llevé a microondas, potencia máxima, durante 2 minutos. Cuando sale del microondas, con la ayuda de un tenedor, pisé todo el dulce de membrillo para que quede sin grumos. Colocamos nuestras pepas sobre una placa para horno y por encima vamos a agregar el dulce de membrillo que ya habíamos derretido. Para que puedan colocar mayor cantidad de dulce en estas pepas, lo que hice fue presionar con el dedo pulgar, haciendo un pequeño cuenco en cada una de las pepas para poder incorporar más cantidad de dulce. Lo vamos a llevar a un horno medio, 160 grados centígrados aproximadamente, durante 20 minutos. Es importante para rellenar las pepas que el dulce de membrillo continúe caliente en el momento porque si no va a volver a solidificar. 